يقال انه قبل 2.5 مليون سنة كانوا البشر عبارة عن رجال كهف عايشين حياة بدائية بدون التكنولوجيا والانترنت تبع اليوم اليوم بدي اجرب هاي الحياة رح استبدل بيتي اللي انا عايش فيه بكهف ما في ولا اشي رح احاول اعيش الحياة البدائية بدأت القصة لما فتحت الموقع الازرق جماعة طلع لي مقال عن رجال في نيوزيلندا عاش كل فترة الوباء جوا كهف طلعوا عليه قديش حليوة بتعرفوا شغلة والله نفسي عيش في كهف اجرب هاي حياة الكهف بس بعدين اتذكرت الحقيقة المرة اني انا مش قوي كفاية انا زلمة كثير ضعيف ومتعود على حياة المدن وفوق كل هذا عندي حسية جدا قوية من الغبرة اذا جد بدي اعيش بكهف لازم الاقي رجل يكون معي وهون ظهر النبيل مش هو الرجل بس حبيت اسلم عليه بالحالتين، بس قبل ما نروح كان لازم بالاول نجيب معدات تخييم. اخترت شوية ملابس للمغامرة، تخيلت اكبر مغامرين العالم، قررت البس زيهم. <تصفيق> شريت بعض المعدات اللي جدا مهمة لمغامرتنا، كان في عندهم كفوف، كثير منظرهم رجولي. لا ما حشتريها. مش حشتري شيء مش مهم بس لانه شكله حلو وهيك خلصنا فقرة التسوق اجى الوقت انه نبلش مغامرتنا هلا انا الاسبوع الماضي وديت شبابي يلفوا الاردن بحثا عن كهف المنينات خلاص <تصفيق> اللي يكون مثلا نسبة الاضاءة فيه مناسبة واسع كذا ما يكون في اي مشاكل ولقينا الكهف المناسب في منطقة بعيدة في شمال الاردن وانطلقنا باتجاهه على يمين الشاشة رح يكون في مؤشر يبين قديش من التحدي احنا انجزنا وفي اتجاه اخر الفيديو كنا انا ونبيل حنخسر بعض احضر الفيديو للاخر عشان تعرف ليش اوكي الكهف طلع شوي اصغر مما تخيلنا لا بس جوا واسع اخوي واسع؟ اه ما عليك خش قلت لي معك حسيه على فكره حلو اه طيب يا جماعه هذا الكهف اللي حنعيش فيه هسه الفتره الجاي بس كميه الحسيه كميه في طحالب لانه في طحالب يا جماعه من خارج هسه انا طلعت لقيت في نقط على الحيط فقلت اكيد هذا حجاره ف فاذا ضربناه كلهم بتحركوا يما لا اكيد كلكم بتسالوا مين الشخص الخرافي اللي لقى هذا الكهف والشخص هو فايز يا جماعه فايز هو الاسطوره اللي لقى المكان بعدين حطنا فيه سجاده بعدين ورجتهم كهف وطلع كهف ثاني على الصوره اه ما شاء الله قضينا تقريبا ساعة بس بننقل الاغراض من السيارة للمنطقة اللي احنا فيها. لازم نعيش حياة بدائية على الكامل، وقبل شوي يا جماعة قعدت مع حالي وصنعت مبيد حشرات. طلعته من الشجر و البقايا بقايا التراب. إذا بدي أعيش في هذا الكهف لازم أتأكد إنه ما في ولا حشر لأني كثير بكره الحشرات وعمل ما المبيد ياخذ مفعوله قررنا نولع نار بالضبط مثل أجدادنا القدامى اسمع شو كانوا يعملوا زمان لما يعرفوا يولعوا نار؟ حتى بالفيديو مش ضابط معي شوف شوف ولعي والله كفو يا اخي مر ساعتين على الوقت اللي حطينا فيه مبيد حشرات فالمفروض كل الحشرات اللي بالكهف يكونوا ماتوا راح كل شيء خف كثير اه حس انا ما فيها جيم فحشغل اي كرسي سريع بس اوكي <تصفيق> ايش هو هاي الهسس على الارض ميت على الارض اه انت في على راسك عنكبوت عنكبوت ولا شبكه شبكه العنكبوت اوكي وحد الله مع العنكبوت نفسه يما هاي كان عراسي <تصفيق> معلومة عني أنا عندي فوبيا من العناكب يا أخي مخلوق ما إله داعي ما إله هدف يا أخي عايش؟ آه إيش ما لك خايف منه كان عراسك <تصفيق> وطلع مش هذا العنكبوت الوحيد لأنه المكان كله عناكب والله يو جن عناكب يا أخوان ما هو يا دنيا عناكب بس أنت ما طفى راسي ما بعرف شو صار بس الواضح انه هدول العناكب عندهم مناعة من المبيد الحشري طيب يا جماعة نغير فكرة الفيديو سريع بدل ما نعيش جوا الكهف بنعيش على باب الكهف <تصفيق> صح حلو حلو الفكرة خلينا نكون صريحين لو تشوفوا اي صور لرجال الكهف ما بتلاقوهم جوا الكهف تلاقوهم برا الكهف على باب الكهف حط نتفة اليوم السهرة صباحي The night is young 
ذا نايت از يونج والله انت بيونج <تصفيق> رح نولعها صباح يا جماعه اكتيفيتيز رح نولعها اكتيفيتيز اكتيفيتيز للفجر <تصفيق> انك تكون رجل كهف الموضوع مو سهل يا جماعه الموضوع متعب وبعد كم ساعة اشي كثير غريب صار خلوكم معي كنت عادي نايم مرتاح فجأة صحيت لقيت زغلول جنبي اقسم بالله اكثر موضوع عشوائي بالعالم الواضح انه زلمة حاب يزورني هيك زغلول انت حمار انت نمت على نظارتي بضلع عليك بنت مبسوط انه انا جيت اماني وين كيف؟ فوق أيوة فوق أيوة. روح عليه روح عليه يا تطلع معي زغلول كان حاب يشوف الكهف فوديته عليه بنفسه يا حبيبي هذا الزلم شجاع وما بنخاف عليه وانا متاكد لو شو ما يطلع له جوا الكهف هو قادر على انه يردع ويق اه اه ركبتي اه بقول ما يلاحظ العناكب طب تعال اقعد معي يا اخوي يا اخوي مش مستوعب اي شيء هيك غريب بلاش تقلق حسيت زغلول زيادة مرتاح جوا الكهف فعملت فيه مقلب لا ابو طفى طفى الضوء بالغلط بالغلط هسه بنشغله يا في شيء عجري ابو في شيء عجري في شيء عجري تعال يا ابو الرعب تعال شايفني تعال تعال اجي شو بتقعد بس قاعد انا وقعت ترى لما طلع زغلول من الكهف على طول قرر يروح بدون ما يحكي السبب فاستغلينا الفرصة وكملنا نومنا ما في احلى من النوم في هدوء الليل الحقيقي هاي لمنا نومه جد سيئه يا جماعه كل انواع الاشياء اللي ممكن تخرب نومك صارت لنا هي النوم بتكون زي جاي على بريكات يعني الواحد بينام ساعه بعدين بيصحى ساعه بعدين بينام بعدين بيصحى بينام ساعه بتصحى ساعه ولا ثمان ساعات متواصل وانت بتشخر سمي سمك تعال اخوان كثير وللاسف الشبس ما بيعبي البطن فالجوع. ما في عنا غير خيار واحد الصيد استنينا الشمس تغرب شوي بعدين طلعنا طلعوا ركزوا معي بتدوروا على حجر تكون حادة بحطها زي هيك أول خطوة للصيد كانت إنه نعمل أدوات صيد هيك صار عنا سلاح فتاك طلع وبدأت عملية البحث عن الفريسة تحذير رح تشوفوا الآن وجه لإلي عمركم ما شفتوه قبل صعب تكون ملك الغابة لكن ما راح يأس الصيد إله ناسه وأنا ناسه في هوا بس بعرف شو وين وفجأة شميت ريحة معينة أخيرا لقيت وجبة الغداء أذبح أروح أذبح الكلب ولا حدبر لي شيء أكله؟ لا ما تدبر شيء ناكله لأنه ما أذبحه؟ كمال هو بس أحكي لي أذبحه بس أحكي لي هسا كمال هو يذبحنا لأنه بياكل أنا من امبارح أنا زلمة ما عندي مزح بس أشيل عليه هسا بذبح هيدا الكوب فايز خاف على الكلاب فعشان هيك دبر لنا وجبة غداء لهداك اليوم. اوه نار قضينا فترة المغرب واحنا بنعمل الاشياء المعتادة اللي بيعملوها رجال الكهف. وعيون مش محتاجة تسحر لي يلا والله ممتازة. حنزلها عندي. على التيك توك دقيقة ليه ليه تنزلها عندك؟ طب ما انا وياك ليه ما انزلها انا عندي؟ شوف أنا أنا صاحب الفكرة واحد سؤال. اثنين أنا عندي فولورز أكثر منك أنت زلمة أنت بس أصلا على تيك توك لما أنت أحسن منك هيك زي الأهبل قسما بالله طلع كرشك كيف عامل الحين قلع يا زلمة يلا يلا خليك هيك أنا أنا نزل عندك يلا نزل عندك اقطع يا حقير اخلص وفجأة خسرت الشخص الوحيد اللي كان معي هون في هذا المكان الموحش وقعدت أطلع إيدي شوي عشان أبين عميق ليش؟ ليش هيك يصير؟ هل الموضوع مستاهل؟ ومن كثر الزعل قررت ارجع ادخل الكهف بمزح الكهف كثير بخوف ولما صحيت بالليل كنت كثير بردان والنار الوحيدة المولعة كانت النار اللي ولعها نبيل حاولت اعتمد على نفسي واولع ناري الخاصة بس كنت مثير للشفقة خلص تعقد معي وهيك انا ونبيل تصالحنا اخيرا على الساعة واحدة الفجر بلشنا نضب اغراضنا لانه ما كنا حابين نبات كمان ليلة في هذا المكان وقررنا نروح اذا بتسالني ايش انا تعلمت من هاي التجربة تعلمت اشي واحد اللي هو 
يا اخي الكهف كثير بخوف والله 